உரையாற்றியிருக்கிறாளர் அருமை தோழர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே தோழர் பாக்கியம் அவர்களே தோழர் செல்வா அவர்களே தோழர் சிவலிங்கம் அவர்களே தோழர் சண்முகம் அவர்களே தோழர் நாகராஜன் அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே தோழர்களே நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உலகத்தில் உருவாக்க வேண்டிய மாற்றத்திற்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உணர்வோடும் எழுச்சியோடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நிகழ்ச்சி இந்த புத்தக வாசிப்பாக புத்தக வெளியீடாக மட்டுமல்ல மூலதனம் வர்க்க வேறுபாடுகளை அகற்றுவதற்கு அவசியப்படுகிற நூல்கள் மார்சேங்கல்ஸ் எழுதிய நூல்கள் மட்டுமல்ல லெனின் ஸ்டாலின் எழுதிய நூல்கள் மட்டுமல்ல இதை தழுவியும் ஒட்டியும் எழுதப்பட்ட எண்ணற்ற நூல்கள் தொடர்ந்து வாசிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உலக மாற்றத்திற்கான ஒரு பெருமுயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் இரண்டாயிரத்தி எட்டு அமெரிக்காவிலே மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி அது உலகத்தை கவிய போது உலகத்தை சூழ்ந்த போது ஒரு பெரிய நடுக்கம் இருந்தது முதலாளித்த உலகத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய நடுக்கம் ஏற்பட்ட ஒரு நெருக்கடி அந்த நெருக்கடி உடனே தீர்ந்துவிடும் அது வழக்கமாக வந்து போகிற ஒரு நெருக்கடி அதிலிருந்து மீட்சி அடைவது என்பது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அல்ல இது புதிதும் அல்ல இது சகஜம் என்று சொன்ன ஒரு ஒரு பிரிவு இன்னொரு பிரிவு அவ்வளோ சுலபமாக இது தீராது என்று வாதிட்டார்கள் அவர்களுக்குள்ளாகவே இன்றைக்கு வரை அது தீரவில்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பனிரெண்டு ஆண்டு காலமாக அநேகமாக உலகத்தில் ஏற்பட்ட முதலாளித்துவ பொருளாதார நெருக்கடியில் இவ்வளவு நீண்ட நெடிய காலம் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நெருக்கடியாக அதுதான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பத்தாண்டுக்கு ஒரு முறை இது போன்ற நெருக்கடி வரும் ஒரு நெருக்கடியை சுமந்து கொண்டே தான் முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் இருக்கிறது அதனுடைய கருவியில் அதனுடைய கற்பத்தில் அந்த நெருக்கடி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதை பிரசித்துக் கொண்டே இருக்கும் என்ற மார்சிய பொருளாதாரத்தினுடைய விதிக்கு மாறாக அது இருக்க முடியாது மீண்டும் மீண்டும் அது அதற்குள்ளே சிக்கும் அந்த நெருக்கடியினுடைய தாக்கம் அதிகமான போது அது உலகத்தை கவிய போது முதலாளித்த பொருளாதார நிபுணர்கள் எல்லாம் ஒரு புத்தகத்தை தேடினார்கள் மீண்டும் அதை படித்தாக வேண்டும் என்று போப்பில் இருந்து எல்லா முதலாளிகளும் எல்லா நிறுவனத்தினுடைய ஹெச்ஆர் ஹெட்டுகளும் தலைவர்களும் அத்தனை பேரும் அதை தேடினார்கள் அந்த புத்தகம் மார்ஸ் எழுதிய மூலதனம் எங்கே இருக்கிறது பாருங்கள் வாங்குங்கள் என்று அவர்கள் தேடி எடுத்து படித்த புத்தகம் இந்த நெருக்கடிக்கு கூட அதில் தீர்வு இருக்கும் என்று அவர்கள் தேடினார்கள் தீர்வு அதில் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் விரும்புகிற தீர்வாக அது இருக்காது நெருக்கடியிலிருந்து மீட்சி அடைவதற்கு ஏதாவது அதில் சந்து புந்து இருக்காதா அதில் சின்ன சின்ன விவரங்கள் இருக்காதா என்று அவர்கள் தேடினார்கள் இப்போதும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் முதலாளித்துவம் அதனுடைய இயல்பின் அடிப்படையிலேயே அது சுரண்டலை அடிப்படையாக லாபத்தை அடிப்படையாக வருகிற உபரியை ஒரு சிலர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்கிற நீதி இருக்கிற அதனுடைய அடிப்படையாக அது நீடிக்கிற வரை பெரும்பகுதி ஒடுக்கப்படுகின்றவர்களாய் சுரண்டப்படுகின்றவர்களாய் மேலும் மேலும் வலிமையை நோக்கி துரத்தப்படுகின்றவர்களாய் இருக்கிற வரை உழைப்பு அதனுடைய உண்மையான மதிப்பை பெறாத வரை இந்த நெருக்கடி இருந்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு சென்னையிலே சென்னையை சுற்றி இருக்கிற நிறுவனங்களிலே தொழிற்சாலைகளிலே ஏராளமான வேலை இழப்புகள் நடைபெறுகின்றன மூன்று சிப்ட் என்பது ரெண்டு சிப்ட் ஆகிவிட்டது ரெண்டு சிப்ட் என்பது ஒரு சிப்ட் ஆகிவிட்டது பல தொழிற்சாலைகளிலே ஆறு நாட்கள் வேலை நடக்கவில்லை ஐந்து நாட்கள் நடக்கிறது நான்கு நாட்கள் நடக்கிறது பொருள் விற்பனையாகவில்லை காரும் விற்பனையாகவில்லை பனியனும் விற்பனையாகவில்லை மோட்டார் சைக்கிளும் விற்பனையாகவில்லை பிஸ்கட்டும் விற்பனையாகவில்லை ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு விற்பனை ஆயிற்றோ அது அந்த விற்பனை இன்றைக்கு இல்லை ஆகவே அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி தேவைப்படவில்லை என்று அவர்கள் உற்பத்தியை குறைக்கிறார்கள் தமிழகத்திலே பதினாலரை சதவிகிதம் மின் நுகர்வு குறைந்து விட்டது மின் நுகர்வு குறைவதற்கு காரணம் ஆலைகளுடைய சுழற்சி நிற்கிறது ஆலைகளின் சக்கரம் நிற்கிறது 
இவர் மிகப்பெரிய நெருக்கடியாய் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் வேலை இழந்து விட்ட நெருக்கடியாய் ஒப்பந்த கூலி முறையிலே பணியாற்றிய லட்சக்கணக்கான பேர் தமிழ்நாட்டில் வேலை இழந்து விட்டார்கள் பல சிறு தொழில்கள் அடைக்கப்பட்டு விட்டன இந்த நெருக்கடியிலே இருந்து எப்படி மீள்வது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எல்லோரையும் முடிச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் எப்போது என்னுடைய வேலை போகும் தொழிற்சாலை தொழிலாளி மட்டுமல்ல தகவல் தொழில்நுட்பத்திலே பணியாற்றக்கூடியவர்களுடைய நிலைமையும் அதுதான் கொத்து கொத்தாய் ஆயிரம் ஆயிரமாய் பெரிய நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இதற்கு முன்பு சமீப காலங்களிலே இல்லாத அளவுக்கு தொழிற்சங்கங்களை தொழிலாளர்கள் தேடுகிற ஐடி அதில் பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் உட்பட தொழிற்சங்கங்களை தேடுகிற ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது என்ன செய்வது இதற்கு மாற்று என்ன என்ன தீர்வு என்ன நிவாரணம் என்று அவர்கள் தேடுகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது மார் சொன்னார் கஷ்டமருகிற போது நீங்கள் தேடுவது என்பது ஒன்று அது எல்லா ஜீவராசியும் தேடும் ஆனால் உழைக்கின்றவர் யாராக இருந்தாலும் உனக்கென்ற அமைப்பை உன்னுடைய வலிமையை நீ உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் உன்னுடைய வேலையையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது கூலியையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது சுரண்டையிலே இருந்து சிறு சிறு நிவாரணத்தை கூடி நீ பெற முடியாது என்று மார் சொன்னார் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பது தான் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது எவ்வளவுதான் நீங்கள் முயற்சித்தாலும் அல்லது ஒரு 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 உங்களுக்கு சம்பளம் கூடுகிறது இப்போ ஐடியில் கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்னால் திடீரென்று ஒரு பத்தாயிரம் வரும் ஒரு ஐயாயிரம் வரும் ஏழாயிரம் வரும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒரு உயர் ஊதிய தீவு என்று கருதத்தக்க ஒன்றாக அது இருந்தது ஒரு காலத்தில் வங்கி இருந்தது எல்ஐசி இருந்தது அதே போல எவ்வளவு ஊதியம் நீங்கள் வாங்கினாலும் இறுதியில் நீ கூலி அடிமை தான் ஒரு ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அடிமை நீ எண்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு அடிமை உன் கூலி அடிமை தரம் எப்போது முடியும் என்ற அடிப்படை கேள்வியை மார் செலுப்பினார் இப்படிப்பட்ட அடிப்படையான எண்ணற்ற கேள்விகளை பல கேள்விகளை எழுப்பியவர் மார் எழுப்பியவர் எங்கள்ஸ் நான் இன்றைக்கு வெளியிட இருக்கிற அந்த நூல் ஒரு லட்சமாவது பிரதிநிதி பிரதிகள் உலகில் மிக அதிகம் பைபிள் குரான் போன்ற மத நூல்கள் ஒரு அது 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 தனி ஆனால் சமூக அரசியலை அலசுகிற நூல்களில் மிக அதிகம் காப்பிகள் பிரதிகள் அச்சடிக்கப்பட்ட நூல் மிக அதிக மொழிகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட நூல் மிக அதிக மக்களால் படிக்கப்பட்ட நூல் ஏற்போரும் மறுப்போரும் ஒன்று போலவே படித்த ஒரு நூல் உண்டு என்றால் அது மார்சு மேங்கசம் எழுதிய கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை மூலதனம் போன்ற நூல்கள் தான் அந்த நூல் இப்போது நாம் ஒரு லட்சமாவது பிரதி இங்கே விற்க போகிறோம் அதாவது அந்த 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 பிரதி இங்கே நம்முடைய அருமை தோழர் சீதாராம் எச்சூரி அவர்கள் வெளியிட இருக்கிறார்கள் இந்த நூல் எப்படி ஒரு பெரிய மாற்றங்களை மகத்தான மாற்றங்களை உண்டாக்கியதை பலர் கேட்கிறார்கள் எப்படி இந்த நூல் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட பொருந்தக்கூடியதாக இருக்க முடியும் பொருந்துவதாக சொல்லுகிறீர்களே அது என்ன விஞ்ஞானத்திற்கு பொருந்துகிறதா எத்தனை மாற்றங்களை உலகம் சந்தித்து விட்டது இப்போதும் எப்படி அப்படி ஒரு நூல் பொருந்த முடியும் என்று கேட்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் உண்மைதான் ஒரு நூல் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் பொருந்தத்தக்காதாக இருக்கிறது என்பது சற்று நம்பத்தகாத ஒன்றுதான் ஆனால் இந்த நூல் பொருந்துகிறது ஏன் பொருந்துகிறது அது கையாளுகிற பொருள் அது விவாதிக்கிற பொருள் அது கேள்வி எழுப்பி பதில் தேடுகிற பொருள் வர்க்க போர் வர்க்க வேறுபாடு வர்க்க மோதல் இந்த வர்க்க சுரண்டல் இது எப்போது தீரும் என்பதைத்தான் அது அலசுகிறது என்றைக்கு வர்க்கம் இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறதோ என்றைக்கு வர்க்க போர் முடிவுக்கு வருகிறதோ என்றைக்கு சுரண்டல் முடிவுக்கு வருகிறதோ அதுவரை அது பொருந்துகிற பொருளாகத்தான் இருக்க முடியும் அதனால்தான் அது பொருந்துகிறது எதற்காகவோ எப்படி என்று எழுத வேண்டும் என்று எழுதிய நூல் அல்ல அது அவருக்கு முன்பு மார்சுக்கு முன்பு ஏராளமானவர்கள் போராளிகள் அறிஞர்கள் மற்றவர்கள் இதே விஷயத்தை அலசி இருக்கிறார்கள் ஆய்ந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு முடிவு கட்டுவதற்கு என்ன வழி சுரண்டலுக்கு மற்றவருக்கு முடிவு கட்ட என்ன வழி என்று தேடி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எழுது அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய மற்றது அவருடைய கற்பனை கற்பனாவாதங்கள் இது போன்ற அனைத்தையும் உள்ளடக்கி இவ்வளவு சிறிய வடிவத்தில் ஒரு நூலை கொண்டு வருவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை இந்த நூல் உருவாக்கிற சாதனையை விட இந்த நூலை உருவாக்கிய சாதனை இவ்வளவு சிறிய வடிவத்தில் உருவாக்கிய சாதனை என்பது பெரிய சாதனை அது மார்சும் ஏங்கல்ஸும் நிறைவேற்றினார்கள் 
இன்றைக்கும் பல முறை அதை படிப்பது என்பது ஏராளமான பேருக்கு இன்றைக்கு ஒரு வேலையாக இருக்கிறது ஒரு முறை அல்ல மீண்டும் வாசிப்பு மறு வாசிப்பு என்பதில் இது நூறு முறை வாசிப்பு இருநூறு முறை வாசிப்பு என்பது போன்ற ஒரு நூலாக இன்றைக்கு அந்த நூல் இருக்கிற ஒரு காட்சி பார்க்கும் மிகச்சிறந்த இலக்கியம் அது ஏதோ படிக்க முடியாத மிக மோசமான ஒரு சமூக பொருளாதார விஷயங்கள் அலசுகிற அதாவது சற்று சற்று போர் அடிக்கிற என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒன்றாக அது இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கியம் அவருடைய தாய்மொழியில் அவருடைய ஜெர்மன் மொழியில் அதை எழுதுகிறார் ஜெர்மன் மொழியில் அது மிகச்சிறந்த முழுமுதோ இருந்த இலக்கியம் பல மொழிபெயர்ப்புகளை தாண்டி மொழிபெயர்ப்புகளாக இப்போது நம்முடைய மொழியிலே நமக்கு கிடைக்கிறது அதனுடைய தாய் பாசையில் அதனுடைய ஆரம்ப மொழியில் அது மிகப்பெரிய இலக்கியம் மொழிபெயர்ப்புகளுக்கு பிறகும் கூட அது எல்லோரையும் கவர்கிற ஒரு இலக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியத்தை அவர் உருவாக்குகிறார் இந்த பொருளில் அரசியல் பொருளில் பொருளாதார பொருளில் சமூக பொருளில் அவரால் உருவாக்க முடிகிறது என்றால் அந்த பொருளோடு அவருக்கு இருந்த ஐக்கியம் அந்த பொருளோடு அவருக்கு இருந்த பிணைப்பு இது குறித்து அவர்கள் செலுத்தி இருக்கக்கூடிய கருத்து இது குறித்து அவர்கள் செலுத்தி இருக்கக்கூடிய அதற்கு முன்பும் அதற்கு முன்பு இருந்ததை தேர்ந்தெடுத்தது மட்டுமல்ல எல்லாவற்றையும் தொகுத்து படித்தது மட்டுமல்ல அவர்களே போராளிகளாக இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்போது நடந்த புரட்சி பிரான்சிலே நடந்த உள்நாட்டு போர் அவ்வப்போது ஏற்பட்ட எழுச்சிகள் மன்னர்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கு எதிராக நடந்த கிளர்ச்சிகள் பிரான்சிலே ஜெர்மனியிலே அதை ஒட்டி ஆஸ்திரியாவில் எல்லா பகுதிகளிலும் நடந்த அந்த போராட்டங்கள் அனைத்தும் அவர்களால் பார்க்கப்பட்டது அவர்களால் பங்கெடுக்கப்பட்டது அவர்களால் வழிகாட்டப்பட்டது இந்த போராட்டங்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அவர்களுடைய எண்ணத்தில் ஏராளமான மாறுதல்களை ஏராளமான ஏராளமான ஒரு கருத்தாக்கங்களை அவர்களுக்கு உண்டாக்கியது அவர்கள் படித்து மட்டும் அறிந்தவர்களாக இல்லாமல் பார்த்து மட்டும் அறிந்தவர்களாக இல்லாமல் வர்க்க போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தும் அறிந்தவர்களாக இருந்தது இந்த நூற்கள் இவ்வளவு சிறப்பாக இருப்பதற்கான காரணம் அந்த காலத்தில் ஏராளமான போராட்டங்கள் இந்த போராட்டங்கள் அதாவது உரிமைக்காக விடுதலைக்காக நடந்த போராட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒடுக்கப்பட்டது சாத்திஸ் மூமெண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்று பாரிஸ் கம்யூனில் வரை எல்லா போராட்டங்களும் ஒடுக்கப்பட்டது இவற்றை எல்லாம் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஒடுக்கப்படுகிற காட்சியை பார்க்கிறார்கள் ஏன் ஒடுக்கப்பட்டது ஏன் ஒடுக்கப்பட முடிந்தது போராடியவர்களுக்கு இருந்த குறை என்ன போராட்டத்தில் அவர்கள் பின்பற்ற தவறிய வழிமுறைகள் என்ன என்பதை பற்றி எல்லாம் ஆராய்கிறார்கள் பாரிஸ் கம்யூனை பற்றி மற்றதை பற்றி எல்லாவற்றை பற்றியும் ஆராய்ந்து அவை குறித்தும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த போராட்டங்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகிற போது மிக முக்கியமான இன்னொரு போராட்டம் நடந்தது பல பத்தாண்டுகள் நடந்த போராட்டம் தொடர்ச்சியாக நடந்த போராட்டம் எட்டு மணி நேர வேலைக்காக வேலை நேர குறைப்பிற்காக என்று சொல்லலாம் எட்டு மணி நேரம் என்று கூட வேலை நேரத்தை குறை இவ்வளவு நேரம் வேலை பார்க்க முடியாது மார்சனுடைய கண்டுபிடிப்பிலும் மிக முக்கியமானது வேலை நேரத்தை எவ்வளவு அதிகப்படுத்த முடிகிறதோ அதுதான் உபரி மதிப்பில் ஊற்றுக்கண் என்று அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு வேலை நேரத்தை என்னுடைய உழைப்பு சக்தியை செலவிடுகிற நேரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்கிற போராட்டம் கண்டங்களை கடந்து ஓராண்டு இரண்டால் அல்ல பல பத்தாண்டுகள் நடந்த போராட்டம் மேஜனம் என்பது ஒரு நாள் நடந்த போராட்டம் அல்ல நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோம் அது கரெக்ட் ஆனால் அந்த போராட்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்லாண்டிக் சமுத்திரத்தின் அந்த பக்கம் அமெரிக்கா கண்டம் இந்த பக்கம் ஐரோப்பா கண்டம் இந்த ரெண்டிலும் இருக்கிற பல பல நாடுகளில் தொழிலாளிகள் வேலை நேர குறைப்புக்காக போராடினார்கள் மே முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்கள் போராடினார்கள் அந்த போராட்டங்கள் அனைத்தும் அடக்கப்பட்டன அடக்குமுறை காலாயின இந்த போராட்டங்களையும் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் வேலை நேர குறைப்புக்காக நடந்த மகத்தான எழுச்சிகள் மகத்தான போராட்டங்கள் அவைகள் அதை பற்றி எங்கள் சொல்லுவது மற்றது சொல்லுவது என்பது நமக்கு பிரமிப்பாக இருக்கும் எப்படி தொழிலாளிகள் இந்த வேலை நேரத்தை குறைப்பது என்பதற்கான போராட்டத்தை விடாப்புடியாக இவ்வளவு உறுதியாக அவர்கள் கடைசியிலே வேலை நேரத்தை அவர்கள் குறைப்பதில் வெற்றி பெற்றார்கள் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பிரிட்டனில் பத்து மணி நேர வேலை என்று அறிவித்தார்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேர வேலை வாரத்திற்கு ஐம்பத்தெட்டு மணி நேர வேலை என்று முதலில் அவர்கள் சட்டம் இயற்றினார்கள் இந்த சட்டத்தை ஏற்றதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த போராட்டங்களை அவர்கள் உன்னிப்பாக கூர்ந்து கவனித்தார்கள் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் இந்த எல்லா போராட்டங்களும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் இந்த போராட்டத்திற்கு எதிராக ஆளுகிற வர்க்கம் உருவாக்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளும் இது எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கவனித்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இதுதான் நடக்கிறது இதை இப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று மட்டும் சொல்லி அவர்கள் நிற்கவில்லை இதை மாற்றுவதற்கு இன்னென்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டும் 
நீங்கள் அமைப்பாக வேண்டும் மாற்றுவதற்குரிய வலிமையை சக்தி நீங்கள் பெற வேண்டும் என்பது குறித்தெல்லாம் அவர்கள் அந்த அந்த சிறு நூலிலே அவர்கள் வடிவ வடிவமைக்கிறார்கள் இதை பல ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களாக விதந்துரைக்கலாம் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களாக அதற்கு பத உரை பொழிப்புரை எழுதலாம் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களிலே அதில் பொதிந்து கிடக்கக்கூடிய ஆழமான உண்மைகள் என்ன என்பதை பற்றி எழுதலாம் அவ்வளவு நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நூல் அந்த நூல் இன்றைக்கு அதுக்கு அதற்கான வாசிப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்கிற முறையிலே நம்முடைய அமைப்பு அதை ஒரு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனை செய்வது பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நம்முடைய படிப்பு மையங்களை உருவாக்குவது படிக்க வைப்பது என்கிற முறையிலே எடுத்திருக்கிற இந்த முயற்சி போற்றுவதற்குரியது பாராட்டுதற்குரியது மிகப்பெரிய அளவிலே சமூக ஊடகங்களிலே மற்றதிலே இப்போது அது விவாதிக்கப்படுகிறது அதற்கான விளக்கங்கள் அனுப்பப்படுகிறது ஏராளமானவர் படிக்கிறார்கள் கருத்துக்களை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த தலைமுறைக்கு உண்டாக்கக்கூடிய காரியத்தை அந்த நூல் இந்த வாசிப்பு இயக்கம் நிச்சயமாக உருவாக்கும் உருவாக்குவதற்கான ஒரு 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 பெரிய காரியத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிற பாரதி புத்தகாலய மற்றவர்களை நான் பாராட்டி இந்த 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 விழாவிலே அடுத்து நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பெருமைக்குரிய எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்முடைய எழுத்தாளர் பல விருதுகளை பெற்றவர் புத்தகத்தை எழுதுவதற்காக இன்னொரு புத்தகத்தை படித்து அல்லது பார்ப்பதை வைத்துக் கொண்டு எழுவது மட்டுமல்ல நேரடியாகவே போக வேண்டும் அதற்கான பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாம் எழுதுகிற பொருள் குறித்து அந்த இடத்திற்கே சென்று அந்த மக்களோடு வாழ்ந்து பழகி அதை உள்வாங்கி எழுத வேண்டும் என்கிற முறையிலே மிக நீண்ட பல பல ஆண்டுகளாக அதை ஒரு ஒரு தவம் போல் மேற்கொண்டிருக்கிற ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய வெற்றி என்ற ரகசியம் அதுதான் அப்படி பல புத்தகங்களை தமிழுக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த அவருக்கு கிடைத்திருக்கிற விருதுகள் எல்லாவற்றையும் விட அவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் என்பதோடு ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளர் ஏழை எளிய மக்களை இல்லாத மக்களை மக்களுடைய கலாச்சாரங்களை பண்பாடுகளை எல்லாம் போற்றக்கூடியவர் ஒரு இடதுசாரி என்பதுதான் அவருக்கு இருக்கிற உண்மையான வெகுமதி உண்மையான அவருடைய பதக்கம் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் நம்ம தீயில இருப்பது அவர் இருக்கிற இந்த காலத்தில் நாம் இருப்பது நமக்கு ஒரு பெருமை தோழர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இறுதியாக சாகித்ய அகாடமி பெற்றார் சாகித்ய அகாடமியால் இவர் பெருமை பெற்றாரா இவரால் அது பெருமை பெற்றதா என்பதே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இருந்தாலும் சாகித்ய அகாடமி பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நம்முடைய எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை உங்களிடையே இந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை குறித்து பேச அழைக்கிறேன்